പുറത്ത് നോക്കുന്നവർക്ക് വെബ് ത്രീ ക്രിപ്റ്റോ ഇതെല്ലാം വെറും സ്കാമുകളും ഗാമ്പിളിങ്ങും ഒക്കെയാണ് എന്നാൽ ഇതിന് പിന്നിലെ മെക്കാനിസം നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ദ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ നിങ്ങളിതിൽ ആരെ വിശ്വസിക്കുക ബാങ്കുകൾ പോലെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഊബർ ഫേസ്ബുക്ക് പോലെയുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെയോ അതല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സിനെയോ പരസ്പരം പരിചയമില്ലാത്ത രണ്ടു പേർക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാനായി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വന്നു പിന്നീട് അങ്ങോട്ടേക്ക് മോണോപ്പുലിസ്റ്റിക് ആയ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയായി എന്നാൽ ഇന്ന് ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫി ബ്ലോക്ക് ചെയിനിലൂടെ ഇടനിലക്കാരൻ എന്നൊരു ആശയത്തെ അപ്പാടെ തുടച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദാറ്റ് മേക്സ് ദ റൂളേഴ്സ് ആബ്സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് ദ സ്കാമേഴ്സ് ഇമ്പോസിബിൾ ത്രൂ കോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഒരു പുതിയ ഇന്റർനെറ്റിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദ വെബ് ത്രീ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുന്നതിലൂടെ യു വിൽ നോ വൈ വെബ് ത്രീ ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ബിഗ് തിങ് യു വിൽ കെയർ നോട്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് യു റിച്ച് ബട്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രോപ്പൽ ദ ഹ്യൂമാനിറ്റി ഫോർവേഡ് ആൻഡ് മേക്ക് അസ് ഓൾ റിച്ച് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ യു എസ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺസ് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ദ ഒറിജിനൽ ഇന്റർനെറ്റ് കോൾഡ് വാറിന്റെ പീക്ക് സമയത്ത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ മിസൈൽസും കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നത് വളരെ അപകടകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് തിരിച്ചറിവാണ് ഇന്റർനെറ്റ് പോലെയുള്ള ഒരു കണ്ടുപിടുത്തത്തിലേക്ക് അവരെ നയിച്ചത് പിന്നീട് ടിം ബേണേഴ്സിലെയാണ് ഇന്റർനെറ്റിൽ ആദ്യത്തെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആയ വെബിനെ രൂപീകരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഡാറ്റകൾ ഉള്ള ഒരു ലൈബ്രറി ഒരു യൂസർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ വരുന്നത് ഒരുപാട് ടെക്സ്റ്റുകളും ഇമേജുകളും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റവും സൗണ്ട്സ് ഫെമിലിയർ മുപ്പത് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു മുന്നൂറ് കോടിയിലധികം ആൾക്കാർ മോൺസ്റ്റേഴ്സ് ആയ ഡാറ്റ സെൻറ്റേഴ്സ് ആയി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അന്നത്തേക്കാൾ വലുതും സ്പീഡുമുള്ള ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് എന്നാൽ ഇന്നും നമ്മൾ ആ പഴയ സമ്പ്രദായം തുറന്നുകൊണ്ടേ പോകുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബ്രൗസ് ചെയ്യുക തുറക്കകാലത്ത് വെബ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കാഡമിക് യൂസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ടൂൾ മാത്രമായിരുന്നു അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോർ പോലെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വന്ന് ഇതിന്റെ ഒരു മാസ്റ്റർ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു ദീസ് വേർ ഗുഡ് ഓൾഡ് സെർഫിംഗ് ഡേയ്സ് ഒരു ഇമേജ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വർഷങ്ങൾ എടുത്ത സമയം ഡിഫോൾട്ട് ബ്രൗസറായി അൾട്ടാ വിസ്റ്റ വെബ് ഡിസൈനെ പറ്റി ആരും തന്നെ ചിന്തിക്കാത്ത സമയം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വെബ് വൺ വാസ് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആൻഡ് റീഡ് ഓൺലി ഒരു സെൻട്രൽ ഗേറ്റ് കീപ്പേഴ്സിന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ആർക്കും എന്തും എവിടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം വെബ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർനെറ്റിന് തന്നെ ഒറിജിനൽ ഐഡിയ സിമ്പിളൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കൂടിയാണ് ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് യൂട്യൂബ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ട്വിറ്റർ ഫേസ്ബുക്ക് പോലെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് വെബ് ടു യൂസേഴ്സിനെയും ടാലന്റ്സിനെയും ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആർക്കും എന്തും എവിടെയും ഓൺലൈനിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം ദ ഇന്റർനെറ്റ് ഹാഡ് സംതിങ് ഫോർ എവറി വൺ ബാക്ക് എൻഡിൽ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന വെബ് ടു ഉണ്ടായത് സ്മാർട്ട് ഫോൺസിന്റെ വരവാണ് ആദ്യം സംഭവിച്ചത് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നത് മാറി പിന്നീട് ഓൾവേസ് കണക്റ്റഡ് എന്ന രീതിയിലേക്കായി ആപ്സും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും പിന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങി രണ്ടാമതായി സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ വരവായിരുന്നു ഓർക്കോട്ട് മൈ സ്പേസ് ഫ്രണ്ട്സ്റ്റർ ഫേസ്ബുക്ക് പോലെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ അനോണിമിറ്റി ഇല്ലാതാക്കി എഴുത്തുകളിലൂടെ അനോണിമസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ പിന്നീട് മുഖങ്ങൾ കാണിച്ചും പരസ്പരം ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തും സമയം ചെലവഴിച്ചു തുടങ്ങി അവസാനമായി ക്ലൗഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസിന്റെ വരവാണ് ആമസോൺ ഗൂഗിൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പോലെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വളരെ ചീപ്പായി ഇന്റർനെറ്റിൽ എന്തും ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിച്ചു എക്സ്പെൻസീവ് ആയ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഒഴിവാക്കി ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടും നമുക്ക് എന്തും ഇന്റർനെറ്റിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനോടകം മുഴുവനായും സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയി തീർന്നു നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് താങ്ങാവുന്ന അധികമുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻസ് ടെക്നോളജീസ് ഐഡിയാസിലേക്കുള്ള ആക്സസ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇതിനോടകം തന്നെ സെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഒരു മോണോപ്പുലിയായി തീർന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ വാട്സപ്പിന്റെ പ്രൈവസി പോളിസി ടേക്ക് ഇറ്റ് ഓർ ലീവ് ഇറ്റ് എന്നൊരു മോഡിലേക്ക് മാറ്റി യൂസേഴ്സിന്റെ ഡാറ്റ അവിടെ പ്രോഫിറ്റിനായി ഹാർവസ്റ
എന്നാൽ ടി വിയിലൂടെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കണ്ടന്റുകൾ പുഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെബ് ടൂലൂടെ അവരവരെ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കണ്ടന്റുകൾ വന്നു തുടങ്ങി ഫേസ്ബുക്ക് സ്റ്റോക്ക് വെന്റ് ആപ്പ് ദ ബിഗർ ദ ഫയർ ദ ഹയർ ദ പ്രോഫിറ്റ് ദ സോഷ്യൽ മീഡിയ ബ്രിങ്സ് ദ ഹോൾ വേൾഡ് ടുഗേദർ ടു ടിയർ ഇറ്റ് എ പാർട്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഫോർ ബിസിനസ് ദ ക്ലിക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റവന്യൂ ഇനി ഇവിടെ സത്യം പറയേണ്ട ആവശ്യം ആർക്കും തന്നെ ഇല്ല സോ ദ റിസൾട്ട് ഇസ് മിസ് ഇൻഫർമേഷൻ ക്ലിക്ക് ബേറ്റ്സ് ഫേക്ക് ന്യൂസ് ആഡ് ആഡ് ബ്ലോക്കേഴ്സ് ആഡ് ബ്ലോക്കേഴ്സ് ബ്ലോക്കേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ സ്വന്തമാണ് നിങ്ങൾ ഫിൽ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ ഡാറ്റ നിങ്ങളുടെ ഇമേജസ് വീഡിയോസ് യു നെയിം ഇറ്റ് എവറി തിങ് ഇസ് ഓൺ ടു ബൈ ദം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡാറ്റ അവരുടെ സെർവറിലേക്ക് കൈമാറുകയും ഇതിന്റെ ഓണർഷിപ്പ് കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സോ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ അവർക്ക് അൽഗൃതം മൈൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നിങ്ങൾ കൊയ്യുന്നു അവർ വാരുന്നു സി നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നും റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതല്ലാതെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആരും വെറുതെ ഈ പരിപാടിക്ക് നിൽക്കില്ലല്ലോ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ബിൽഡ് യുവർ കണക്ഷൻസ് യുവർ കമ്മ്യൂണിറ്റി യുവർ പബ്ലിക് പ്രൊഫൈൽ ആൻഡ് എവറിങ് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ കനിവ് കൊണ്ട് മാത്രം ഇതിന് പുറത്തൊന്നും ഒരു പരിപാടി നടക്കില്ല ട്വിറ്ററും ഫേസ്ബുക്കും ചേർന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ ബാൻ ചെയ്ത സമയത്ത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ഫോളോവേഴ്സിനെ പാലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു പിന്നീട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഗൂഗിളും പ്ലേ സ്റ്റോറും ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ അവരുടെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അവിടെ തീർന്നില്ല പാലർ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം എ ഡബ്ല്യു എസ് അവരുടെ സെർവിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്തു കളഞ്ഞു and then donald trump became digitally homeless close to 90 percentage nammal ubhayikkunna platform ul ellam thanne aws server il aanu run cheyyunnathu facebook twitter uber airbnb you name it they are all running on aws nammal ore access cheyyunnathinai applications um browser um okke ubhayikkunnu ee global marketplace ideas ellam control cheyyunnathum ivaru thanneyanu so basically ningal applications ningal website they can remove it any time they want so either you play by their rule or you don't play at all ബില്യൺസ് ഓഫ് ഡിവൈസിന്റെ ഡാറ്റ ഒരു വലിയ ജയന്റ് സെർവറിലേക്ക് ഇടുന്നത് ഒരു ബാങ്കിന് ഇൻഫൈനറ്റ് ബാക്ക് ഡോസ് വെക്കുന്ന പോലെയാണ് വിച്ച് മീൻസ് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ സ്മാർട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ബാങ്കിന്റെ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് നമുക്ക് സ്റ്റീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ റഷ്യൻ സൈബർ ടെററിസ്റ്റ് യുക്രൈനിലെ എ ടി എം ഫ്രീസ് ചെയ്യാനും റെയിൽ റോഡ് ഷട്ട് ഡൌൺ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഫ്രീസ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിച്ചത് ഒരു സ്കൂളിലെ പഴയ ഔട്ട്ഡേഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു ക്രൂഷ്യൽ ഫ്ലോ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീക്കസ്റ്റ് ലിങ്കിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഓരോ ദിവസവും പുതിയ ലിങ്ക് ആഡ് ആയി കൊണ്ടേയിരിക്കും സോ ബൈ ഡിസൈൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ക്യാൻ നെവർ മാച്ച് ദ സ്കെയിൽ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം എ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഇന്റർനെറ്റ് പോസസ് എ പെർമനന്റ് റിസ്ക് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ പയനീസ് ഒരിക്കലും ഇത് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആകാൻ ആഗ്രഹിച്ചതല്ല പക്ഷെ ഹ്യൂമൻ സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷന്റെ കോർ ചാലഞ്ചസിൽ അവർക്ക് വലിയൊരു പിഴവ് പറ്റി ട്രസ്റ്റ് പറ്റിക്കപ്പെടില്ല എന്നൊരു ഉറപ്പാണ് ട്രസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒരാളെ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അയാൾ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യും എന്നൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും പ്രീ സിവിലൈസ്ഡ് ടൈംസിൽ ഇതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഡു ബിസിനസ് വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഫാമിലി ഓർ ദ പീപ്പിൾ യു നോ ആൻഡ് ഇഫ് ഐ ഡോ നോ യു ദർ ഇസ് നോ ബിസിനസ് വിത്ത് യു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം അന്നത്തെ ഹണ്ടർ ഗ്യാദർ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു നൂറ്റമ്പത് പേരിലധികം പോലും ഉണ്ടാവില്ല അഗ്രികൾച്ചർ റവല്യൂഷന്റെ ഭാഗമായി സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആയി താമസിച്ചിരുന്ന ട്രൈബൽസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതിന്റെ ഫലമായി ട്രസ്റ്റിന്റെ ഒരു അൾട്ടർ ഈഗോ വേർഷൻ പുറത്തു വരികയാണ് കട്ടെടുക്കാനും കബളിപ്പിക്കാനുമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ത്വര എന്നത്തെക്കാളും കൂടി ഇതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനായി പിന്നീട് ഒരു ഇടനിലക്കാരന്റെ ആവശ്യം വന്നു സോ കോൾഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ബൈ കീപ്പിംഗ് ദ റെക്കോർഡ് ഓഫ് വാട്ട് ഹാപ്പൺ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ട്രസ്റ്റിന്റെ പരിധി വലുതാക്കി who owns what who owes what record affirms truth and the truth construct trust governments banks religious organizations like church private companies manusya samuhathe or standard narratives like kondaran samichadilude idu koodal veludakkanum complex aakkanum saayichu a story we all can believe in churiki paranjal idu or sense il the institutions are a basic unit of civilization adunu thanne aayirikkam decentralized aayi thodangiya internet polum pinnid angotekku centralized aavendi vannathu we are unbounded by space and time trust എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ ഇന്ന്
നോട്ട് എ ട്രൂ എല്ലാത്തിനപ്പുറം ഒരു റെക്കോർഡ് കീപ്പറെ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കാൻ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് സാധിക്കില്ല ബിക്കോസ് റെക്കോർഡ് കീപ്പർ എന്നും ഒരു ഹ്യൂമൺ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഇൻസ്റ്റിക്റ്റ് ആണ് സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഫ്രോഡ് സംഭവിക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതാണ് സോ റെക്കോർഡ് കീപ്പിങ്ങിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആക്കാം ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ ബയാസിൽ നിന്നും ഇതിനെങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിനെ തന്നെ എടുത്ത് കളയുന്ന ഒന്നാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക സിമ്പിളായി പറഞ്ഞാൽ ആരെന്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ലെഡ്ജറാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക ഡീസെൻട്രലൈസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ എല്ലാ യൂസേഴ്സിനും അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയ ലെഡ്ജറിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി കയ്യിലുണ്ടാവും ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മാറ്റവും വരുത്താൻ കഴിയില്ല ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ലെഡ്ജർ കളവ് വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ നെറ്റ്വർക്ക് അത് റിജക്ട് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ റെക്കോർഡ്സും അതായത് ബ്ലോക്സും ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജി വെച്ചുകൊണ്ട് അൺഹാക്കബിൾ ആയിരിക്കും ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പവർ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കോംപ്ലക്സ് മാത്ത് ആണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പവർ കൊടുക്കുന്ന യൂസേഴ്സിനെ മൈനേഴ്സ് എന്നും ലെഡ്ജർ സെക്യൂർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ റിവോർഡായി ബിറ്റ്കോയിൻ പോലെയുള്ള ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയും കൊടുക്കും ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിക്ക് ഒരു എക്കോണമിക് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നതും സ്കാസിറ്റി കൊണ്ടുവരുന്നതും ഈ മൈനിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ട്രസ്റ്റ് എന്നത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂസേഴ്സിന് റെക്കോർഡ് കീപ്പേഴ്സിനെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇതെല്ലാം നെറ്റ്വർക്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നു സോ ദ ട്രസ്റ്റ് ഇസ് കോഡ് ഇൻ ടു ദ സിസ്റ്റം ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അമോങ് ഓൾ ദ നെറ്റ്വർക്ക് പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ഇതിനിടയിൽ ഇടനിലക്കാർ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഇല്ലാതായി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓരോ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനും ഓരോ വാല്യൂ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആവാം സ്റ്റോറേജ് ആവാം ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ബാൻഡ് വിത്ത് അറ്റൻഷൻ അങ്ങനെ പലതും ഇതിന്റെ എല്ലാം ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇമാജിനേഷൻ മാത്രമാണ് സോ കോൾഡ് ക്രിപ്റ്റോ ഡാഡി ആയ ബിറ്റ്കോയിൻ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം ബിറ്റ്കോയിന്റെ ലെഡ്ജർ ഒരു യൂസർ എത്ര ബിറ്റ്കോയിൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൈനേഴ്സ് റെക്കോർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള റിവാർഡ് ആയും ബിറ്റ്കോയിൻ കൊടുക്കുന്നു ഐ പേ വൺ ബിറ്റ്കോയിൻ നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള എല്ലാ ലെഡ്ജേഴ്സിന്റെയും കോപ്പിയിലും ഒരു പുതിയ ബ്ലോക്ക് ഇതിനോടകം നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നു ഈ ഒരു പുതിയ ബ്ലോക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യുകയും ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫി വഴി സെക്യൂർ ചെയ്യുന്നതിനുമായി ബിറ്റ്കോയിൻ എന്ന ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി റിവാർഡായി കൊടുക്കുന്നു എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ ജയന്റ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റായി ബിറ്റ്കോയിനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ബിറ്റ്കോയിൻ ഒരു സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എതേറിയം മാക്രോസ് ഉള്ളൊരു സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റായി കൺസിഡർ ചെയ്യാം മാക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിലെ ചെറിയ ടാസ്കുകളെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമാണ് എതേറിയം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന മുകളിൽ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായി ഡെവലപ്പറെ സഹായിക്കുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് ബിറ്റ്കോയിന്റെ ലെഡ്ജ് സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നത് ബിറ്റ്കോയിൻ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എതേറിയം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ലെഡ്ജ് സെക്യൂർ ചെയ്യുന്നതിനായി മൈനേഴ്സിനെ കിട്ടുന്ന ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയാണ് ഈദർ എതേറിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നോണം എതേറിയം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ് ബേസിക്കലി എതേറിയം എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയ ഒരു ഇന്റർനെറ്റിന്റെ അൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് വേർഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എ ന്യൂ ഇന്റർനെറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൺ ടു ബൈ ഓൾ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് യൂസ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് വൺ സിംഗിൾ കോർപ്പറേറ്റ് ലൈക്ക് ആമസോൺ കൺട്രോൾ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ദി ഒറിജിനൽ വിഷൻ ഫോർ ദ വെബ് കം ട്രൂ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യൻ എന്നത് ട്വിറ്ററിന്റെയോ ഫേസ്ബുക്കിന്റെയോ ഒക്കെ ഒരു ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് വേർഷൻ ആയി മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യരുത് ഇറ്റ് അൺലോക്സ് എ ന്യൂ ഫോം ഓഫ് ഇന്റർനെറ്റ് എ ഹ്യൂമൻ ടു ഹ്യൂമൻ എക്കോണമിക് നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ വിച്ച് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ക്യാൻ ട്രേഡ് അസെറ്റ്സ് കറൻസീസ് ആൻഡ് വാല്യൂബിൾ ഡാറ്റ ദർ ഇസ് എ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് എ റിവാർഡ് സോ ഇഫ് ഐ ഡു എക്സ് യു ഗീവ് മി വൈ ഇവിടെ ബിറ്റ്കോയിൻ തന്നെ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പൊ ബിറ്റ്കോയിൻ നെറ്റ്വർക്കിൽ നടക്കുന്ന വെരിഫിക്കേഷനിലൂടെ റിവാർഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി മൈനസിനെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം ഹൺഡ്രഡ് പെർസ